नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो आपण पोलीस भरतीचे जे लेक्चर सिरीज स्टार्ट केलेले आहे त्या लेक्चर सिरीजचं आजपासून सुरुवात करत आहोत सुरुवातीला आपण भारताची जी राज्यघटना आहे या भारताच्या राज्यघटनेबद्दल बोलायला सुरुवात करू म्हणजे आपण पोलीस भरतीसाठी ज्या ज्या स्वरूपाचा सिलेबस आहे त्या त्या स्वरूपाच्या सर्व यूट्यूबवरती आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती सर्वच व्हिडिओस अपलोड करत जाणार आहोत पण ती लेक्चर जी सिरीज सुरू केलेली आहे त्या लेक्चर सिरीजचा पहिल्यांदा आपण सुरुवात भारतीय राज्यघटनेपासून करू पोलीस भरतीचा अभ्यास करताना आपल्याला आत्तापर्यंत या मुद्द्यावरती भारताच्या राज्यघटना किती स्वरूपाच्या आणि कशा स्वरूपाचे प्रश्न आले त्यांचा सर्वांचा अभ्यास करता का भारताची राज्यघटना अभ्यासताना कोणते मुद्दे महत्त्वाचे आहेत त्या सर्वांचा विचार करून मी हा राज्यघटनेचा मुद्दा शिकवण्यास प्रारंभ करत आहे पहा सुरुवात करतो विद्यार्थी मित्रांनो भारताची जी संविधान असेल राज्यघटना असेल या भारताच्या संविधानाचा आणि राज्यघटनेचा अभ्यास करताना सुरुवात पहिल्यांदा मुद्दा येतो घटना निर्मितीची पार्श्वभूमी आजच्या लेक्चरमध्ये आपण भारताची जी घटना होती या घटना निर्मितीची जी पार्श्वभूमी कशा स्वरूपाची होती त्याबद्दल बोलणार आहोत सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा आला तो म्हणजे पहा का भारत पारतंत्र्यात होता त्यावेळेस ब्रिटिशांचे एक भारत मंत्री होते या भारत मंत्र्यांनी एक वक्तव्य केलं होतं का भारतीय लोक एकमेखानं स्वतःची राज्यघटना निर्माण करू शकत नाही त्या भारत मंत्र्याचं नाव होतं लॉर्ड लिल सॉरी त्या भारत मंत्र्याचं नाव होतं बर्केन हेड बर्केन हा जो बर्केन हेड हा जो भारत मंत्री होता या बर्केन हेडचं मत होतं का भारतीय लोक एकमुखानं स्वतःची राज्यघटना निर्माण करू शकत नाही त्यामुळे भारतातले त्यावेळेचे सर्व जे स्टार नेते होते ते स्टार नेते एकत्र आले आणि त्यांनी भारताच्या संविधान निर्मितीचा पहिला प्रयत्न केला तो पहिला प्रयत्न म्हणजेच नेहरू रिपोर्ट बऱ्याच वेळा आपल्याला परीक्षेमध्ये प्रश्न विचारला जातो नेहरू रिपोर्ट कधी मांडण्यात आला तो नेहरू रिपोर्ट मांडण्यात आला एकोणावीसशे अठ्ठावीस रोजी आणि नेहरू रिपोर्ट हा कशाच्या संदर्भात होता तर बर्केन हेड हा जो भारत मंत्री होता या बर्केन हेडनं भारतीय लोक एकमुखानं स्वतःचं संविधान निर्माण करू शकत नाही या वक्तव्याबद्दल केलेले भारतीय लोकांनी एकत्रित येऊन हा नेहरू रिपोर्ट म्हणजे आमचं संविधान कसं असावं अशा स्वरूपाची रूपरेषा भारतीयांनी आखली आणि त्याला नेहरू रिपोर्ट असे म्हणतात नेहरू रिपोर्ट कधी सादर करण्यात आला एकोणावीसशे अठ्ठावीसला याच्याबद्दल आपल्याला बऱ्याच वेळा प्रश्नपत्रिकेत प्रश्न पाहायला आलेले आहेत की आपण ते पाहिलेले आहेत त्याच्यानंतर सगळ्यात पुढला मुद्दा येतो तो म्हणजे काय का पार्श्वभूमीचा अभ्यास करताना महत्वाचा मुद्दा का ज्याबद्दल आपल्याला अजून एक प्रश्न विचारला जातो का भारतीयांसाठी स्वतःचं एक संविधान असावं किंवा भारतीयांसाठी एक संविधान असावं अशा स्वरूपाचं वक्तव्य करणारा पहिला भारतीय कोण भारतीयांसाठी स्वतःचं संविधान असावं अशा स्वरूपाचं पहिलं वक्तव्य करणारा व्यक्ती असेल तो म्हणजे एम एन रॉय एम एन रॉय म्हणजेच मानवेंद्र नाथ रॉय मानवेंद्र नाथ रॉय एम एन रॉय म्हणजेच मानवेंद्र नाथ रॉय परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून हा मुद्दा खूप इम्पॉर्टंट आहे की एम एन रॉय यांनी पहिल्यांदा अशा स्वरूपाचं वक्तव्य केलं की भारतीय लोकांनी का भारतीयांना स्वतःचं एक संविधान असावं असं स्वरूपाचं वक्तव्य त्यांनी एकोणीसशे चौतीसमध्ये केलं त्याच्यानंतर हीच घटना घडल्यानंतर काही दिवसानंतर राष्ट्रीय काँग्रेसचं पटना या ठिकाणी अधिवेशन पार पडलं होतं एकोणीसशे चौतीसलाच राष्ट्रीय काँग्रेसचं पटना या ठिकाणी अधिवेशन पार पडलं होतं आणि त्या अधिवेशनामध्ये पहिल्यांदा राष्ट्रीय काँग्रेसनं संविधान सभेची मागणी केली संविधान सभेची मागणी राष्ट्रीय काँग्रेसनं कधी केली एकोणीसशे चौतीसच्या पटना या ठिकाणच्या अधिवेशनामध्ये त्यानंतर भारतीयांसाठी स्वतःचं संविधान असावं अशा स्वरूपाचं वक्तव्य करणारे पहिले भारतीय कोण मानवेंद्रनाथ रॉय म्हणजेच एम एन रॉय एकोणीसशे चौतीसला अतिशय महान मार्क्सवादी विचारसरणीचे साम्यवादी विचारसरणीचे व्यक्ती असणारे एक पश्चिम बंगालमधलं एक महान व्यक्तिमत्व या लक्षात ठेवा या दोन गोष्टी त्यानंतर पहा हे भारतीयांनी केलेली डिमांड असेल त्याच्यानंतर पहिल्यांदा ऑगस्ट ऑफर आणण्यात आली ऑगस्ट ऑफर म्हणजेच एकोणीसशे चाळीसला ऑगस्ट ऑफर आली असेल ऑगस्ट ऑफर कोणी आणली असेल तर लिन लिदगो यांनी कोणी आणली असेल तर भारत वॉइसराय लिन लिदगो यांनी ऑगस्ट ऑफर आणली होती भारतीय वॉइसरॉय लिन लिदगो यांनी ऑगस्ट ऑफर एकोणीसशे चाळीसला आणली असेल आणि एकोणीसशे चाळीसच्या ऑगस्ट ऑफरमध्ये त्यांनी अशा स्वरूपाचं वक्तव्य केलं की भारतीयांना तत्वता किंवा भारतीय हे तत्वता स्वतःच संविधान निर्माण करतील म्हणजे भारताचं संविधान निर्माण करण्यासाठी तत्वता हे सर्व भारतीय लोकच असतील किंवा भारतीय लोकच हे स्वतःच संविधान निर्माण करतील अशा स्वरूपाचं वक्तव्य कोणी केलं असेल तर कोणत्या ऑफरमध्ये केलं असेल तर ते ऑगस्ट ऑफरमध्ये आणि ऑगस्ट ऑफर आली एकोणीसशे चाळीसला आणि लिन लिदगो यांनी आली संपला इथं सगळे महत्वाचे बेसिक बेसिक गोष्टी यापर्यंत असणार तुम्हाला त्यानंतर पुढं महत्वाचा मुद्दा येतो का ब्रिटिशांनी भारतीयासाठी जी महत्वाचा मुद्दा आणला असेल तो म्हणजे कॅबिनेट मिशन त्यांनी मान्य केलं तत्वता मान्य केलं का भारतीय लोक स्वतःचं संविधान स्वतः निर्माण करतील पण ते संविधान निर्माण करण्यासाठी ब्रिटिशांनी कॅबिनेट मिशनची स्थापना केली आणि कॅबिनेट मिशन जुलै एकोणीसशे शेहेचाळीसला भारतात आलं 
कॅबिनेट मिशन भारतात कधी आलं जुलै एकोणीसशे शेहेचाळीसला किंवा भारताची राज्यघटना निर्मितीची रूपरेषा आखणारं समिती कोणती मिशन कोणतं असेल तर त्याला म्हणतात कॅबिनेट मिशन कॅबिनेट मिशनला अजून एक नाव होतं ते म्हणजे त्रिमंत्री योजना कॅबिनेट मिशन भारतात कधी आलं असा प्रश्न विचारला तर जुलै एकोणीसशे शेहेचाळीसला आणि कॅबिनेट मिशनमध्ये तीन व्यक्ती होत्या सर पॅथिक लॉरेन्स सगळ्यात महत्वाचा महत्व मुद्दा सर पॅथिक लॉरेन्स सर स्टेफर्ड क्रिप्स आणि ए व्ही अलेक्झांडर हे तीन महत्वाचे व्यक्ती भारताच्या कॅबिनेट मिशनमध्ये किंवा भारतामध्ये आलेल्या कॅबिनेट मिशनमध्ये होते आणि या कॅबिनेट मिशनचे प्रमुख होते सर पॅथिक लॉरेन्स सर पॅथिक लॉरेन्स हे कॅबिनेट मिशनचे प्रमुख होते आणि लक्षात ठेवा कॅबिनेट मिशनच्या तत्वानुसार किंवा कॅबिनेट मिशननुसार भारतीय संविधान सभेची सदस्य संख्या निश्चित करण्यात आली तीनशे एकोणनव्वद किती सदस्य संख्या होती तीनशे एकोणनव्वद सदस्य संख्या एकोणीसशे सत्तेचाळीसला जे शेहेचाळीसला कॅबिनेट मिशन भारतात आलं त्या कॅबिनेट मिशननं तीनशे एकोणनव्वद सदस्य संख्या ही निश्चित केली तीनशे एकोणनव्वद सदस्य संख्येमध्ये दोनशे शहाण्णव सदस्य हे ब्रिटिश प्रांताकडून आले कुठून तर ब्रिटिश जो प्रांत असणारे या ब्रिटिश प्रांताकडून दोनशे शहाण्णव सदस्य आले आणि जे त्र्याण्णव सदस्य होते जे संस्थानिक होती या संस्थानिकांकडून आले संस्थानिक म्हणजे लक्षात ठेवा मित्रांनो का कॅबिनेट मिशनच्या तरतुदीनुसार भारताच्या घटना समितीचे सदस्य संख्या किती होती तीनशे एकोणनव्वद सदस्य संख्या होती त्याच्यामध्ये जर विचार केला गेला तर दोनशे शहाण्णव ही ब्रिटिश प्रांताकडून आली होती आणि त्र्याण्णव ही संस्थानिकांकडून आलेली होती म्हणजे अशा प्रकारे तीनशे एकोणनव्वद सदस्य होते पण कधी कॅबिनेट मिशनच्या तत्वानुसार पण तीन जून एकोणीसशे सत्तेचाळीस रोजी तीन जून एकोणीसशे सत्तेचाळीस रोजी माउंट बेटन योजना आखण्यात आली किंवा माउंट बेटन माउंट बेटन योजना ही माउंट बेटन योजना तीन जून एकोणीसशे सत्तेचाळीस ला आखली गेली आणि तीन जून एकोणीसशे सत्तेचाळीस ला माउंट बेटन योजनेनुसार भारताचे दोन तुकडे झाले एक पाकिस्तान एक भारत आणि त्यानुसार तीन जून एकोणीसशे सत्तेचाळीस ला पाकिस्तानसाठी वेगळी विधान वेगळी संविधान सभा निर्माण करण्यात आली त्यांच्यासाठी पाकिस्तानसाठी संविधान सभा वेगळी निर्माण करण्यात आली मग भारताच्या संविधान सभेची सदस्य संख्या पाक वगळता विभाजनानंतर सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा येतो तो म्हणजे काय विभाजनानंतर भारताच्या संविधान सभेची सदस्य संख्या किती तर विभाजनानंतर भारताच्या सदस्य संख्या होती विधान सॉरी भारताच्या संविधान सभेची सदस्य संख्या दोनशे नव्याण्णव इतकी होती विभाजनानंतर या दोनशे नव्याण्णव सदस्य संख्येमध्ये जर विचारलं महिला सदस्य संख्या किती होती तर यात महिला होत्या पंधरा किती महिला होत्या तर पंधरा महिलांचा यात समावेश होता जर महाराष्ट्राकडून आलेली महिला कोण किंवा मुंबई प्रांताकडून आलेली महिला कोण असा जर प्रश्न विचारला तर हंसा बेन मेहता हा प्रश्न एकदा विचारला गेलाय कंबाईनमध्ये हा प्रश्न विचारला गेलेला आहे की भारताच्या संविधान सभेमध्ये असणाऱ्या पंधरा महिलांमध्ये किंवा महाराष्ट्राकडून आलेली महिला कोण तर हंसा बेन मेहता म्हणजे पा प्राथमिक स्वरूपात आपण अभ्यास करताना या गोष्टींचा पहिल्यांदा लक्षात ठेवायचे आहेत ते म्हणजे काय घटना निर्मिती आहे त्या घटना निर्मिती पार्श्वभूमी नेहरू रिपोर्ट कधी सादर करण्यात आला एकोणीसशे अठ्ठावीसला नेहरू रिपोर्ट कशाच्या संदर्भात होता या संदर्भात मी सांगितलं आहे का बर्केन हेटच्या केलेल्या वक्तव्याला उत्तर म्हणून एकोणीसशे अठ्ठावीस रोजी नेहरू रिपोर्ट सादर करण्यात आला त्याच्यानंतर भारतीयांसाठी स्वतःच संविधान असावं अशा स्वरूपाचं वक्तव्य करणारा भारतीय पहिला कोण एम एन रॉय मानवेंद्रनाथ रॉय त्याच्यानंतर राष्ट्रीय काँग्रेसनं पहिल्यांदा संविधान सभेची मागणी कधी केली पटना या ठिकाणचे अधिवेशन एकोणीसशे चौतीसचं आणि त्यानंतर ऑगस्ट ऑफर ऑगस्ट ऑफर कधी आली एकोणीसशे चाळीसला आणि कोण ऑइसराय होतं लिन लिदगो ऑगस्ट ऑफरनुसार काय मान्य करण्यात आलं का तत्वता भारताची राज्यघटना निर्मितीचं काम हे भारतीय लोकच करतील अशा स्वरूपाची ऑगस्ट ऑफर एकोणीसशे चाळीसला लिन लिदगो यांनी आणली जे भारताचे त्यावेळेचे ऑइसराय होते नंतर भारताच्या घटने निर्मितीच्या संदर्भात विचार करायला सुरुवात झाली आणि त्यानुसार भारताची राज्यघटना कशा स्वरूपाची असावी यासाठी कॅबिनेट मिशनची स्थापना ब्रिटनमध्ये इंग्लंडमध्ये करण्यात आली पार्लमेंटनं जाहीर करण्यात आलं आणि त्याच्यानुसार जुलै एकोणीसशे शेहेचाळीसला कॅबिनेट मिशन म्हणजेच त्रिमंत्री योजना भारतात आली त्याच्यानुसार सर पॅथिक लॉरेन्स क्रिप्स आणि एव्हे अलेक्झांडर हे कॅबिनेट मिशनचे तीन महत्वाचे व्यक्ती होते कॅबिनेट मिशनला दुसरं नाव होतं त्रिमंत्री योजना मग कॅबिनेट मिशनचा प्रमुख कोण विचारलं तर तुम्हाला सर पॅथिक लॉरेन्स एवढी गोष्ट लक्षात ठेवायची म्हणजे लक्षात ठेवा कॅबिनेट मिशनमध्ये सदस्य किती होते तीन होते सर पॅथिक लॉरेन्स सर स्टेफर्ड क्रिप्स आणि ए व्ही अलेक्झांडर पण कॅबिनेट मिशनचे प्रमुख कोण तर सर पॅथिक लॉरेन्स होते कॅबिनेट मिशन नुसार भारतातील घटना समितीची सदस्य संख्या किती होती तीनशे एकोणनव्वद होती तीनशे एकोणनव्वदची रूपरेषा विभागणी करण्यात आली तेव्हा ब्रिटिश प्रांताकडून दोनशे शहाण्णव आणि संस्थानिकांकडून त्र्याण्णव अशी निश्चित करण्यात आली पण तीन जून एकोणीसशे सत्तेचाळीस रोजी कधी तीन जून खूप महत्वाची डेट आहे तीन जून एकोणीसशे सत्तेचाळीस रोजी माउंट बेटन योजना आखण्यात आली 
म्हणजे माउंट बेटन या जुनेनुसार भारताचे दोन तुकडे करण्यात आले पाकिस्तान आणि भारत आणि त्याच्यानुसार पाकिस्तानसाठी वेगळी संविधान सभा निर्माण झाली मग आपल्याला प्रश्न विचारला जातो विभाजनानंतर विभाजनानंतर भारताच्या संविधान सभेची सदस्य संख्या किती असणार आहे दोनशे नव्याण्णव असणार आहे आणि या दोनशे नव्याण्णव सदस्यांमध्ये महिला सदस्य किती होत्या तर पंधरा होत्या या महिला पंधरा असणार आहेत त्याच्यामध्ये महाराष्ट्र कोण जाणारी महिला कोण असेल तर ती हंसाबेन मेहता असेल गोष्ट लक्षात ठेवायची हंसाबेन मेहता पुढे पहा इथपर्यंत आपण आलो त्यानंतर सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा येतो तो म्हणजे पहा विभाजनानंतर दोनशे नव्याण्णव असेल मग त्यासाठी कॅबिनेट मिशननं ज्या रूपरेषा आखल्या त्याच्यानुसार संविधान सभेची बैठक धरली मग संविधान घटनेची स्थापना हा एक प्रश्न विचारला गेला घटनेची स्थापना कधी झाली भारतीय घटना सभेची स्थापना कधी झाली अशा स्वरूपाचा प्रश्न विचारला गेला पहा घटना सभेची स्थापना किंवा घटना समितीची स्थापना घटना समिती स्थापना भारताच्या घटना समितीची स्थापना कधी करण्यात आली आणि घटना समितीची स्थापना कोणत्या मिशनच्या धर्तीवरती तर तर सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा येतो कॅबिनेट मिशनच्या धर्तीवरती आणि घटना समितीची स्थापना झाली सहा डिसेंबर एकोणावीसशे शेहेचाळीस रोजी कधी सहा डिसेंबर एकोणीसशे शेहेचाळीस ला घटना समितीची स्थापना करण्यात आली आणि घटना समितीनुसार पहिली बैठक पार पडली ती म्हणजे नऊ डिसेंबर एकोणीसशे शेहेचाळीस नऊ डिसेंबर एकोणीसशे शेहेचाळीस नुसार किंवा नऊ डिसेंबर एकोणीसशे शेहेचाळीस ला घटना समितीची पहिली बैठक पार पडली आणि या पहिल्या बैठकीचे अध्यक्ष म्हणून हे जे अध्यक्ष निवडण्यात आले हे अध्यक्ष होते हंगामी या बैठकीचे अध्यक्ष म्हणून कोणाला निवडण्यात आलं तर हंगामी अध्यक्ष होते डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा डॉक्टर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा यांना हंगामी अध्यक्ष म्हणून निवडण्यात आला प्रश्न खूप वेळा विचारले जातात हंगामी अध्यक्ष कोण आणि कायमस्वरूपीचे अध्यक्ष कोण तर लक्षात ठेवा घटना निर्मिती किंवा घटना समितीची स्थापना झाली घटनेची सहा डिसेंबर एकोणीसशे शेहेचाळीसला जुलै एकोणीसशे शेहेचाळीसला कॅबिनेट मिशन आलं नऊ डिसेंबर एकोणीसशे शेहेचाळीसला पहिली बैठक पार पडली नऊ डिसेंबर एकोणीसशे शेहेचाळीसला घटना समितीची पहिली बैठक आणि या पहिल्या बैठकीचे अध्यक्ष म्हणून कोणाला निवडण्यात आलं तर हंगामी अध्यक्ष होते ते डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा आणि हे हंगामी अध्यक्ष जे पद आहे किंवा अशा स्वरूपाची जी रूपरेषा आहे ती आपण कोणाकडून घेतली तर फ्रान्सकडून घेतली हा प्रश्न विचारला गेलेला आहे तर हे हंगामी अध्यक्ष पदाची ही जी पद्धत आहे ती आपण कोणाकडून घेतली फ्रान्सकडून घेतली हंगामी अध्यक्ष कसा निवडला जातो तर घटना समितीची जी पहिली बैठक पार पडेल त्या पहिल्या बैठकीमध्ये सभागृहामध्ये किंवा घटना समितीचे जे एकूण दोनशे नव्याण्णव सदस्य होते या दोनशे नव्याण्णव सदस्यांमध्ये जी व्यक्ती वयानं सर्वात ज्येष्ठ होती त्या व्यक्तीला हंगामी अध्यक्ष केलं जातं आणि मग भारताचे हंगामी सदस्य त्यावेळेस कोण होते डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा म्हणून नऊ डिसेंबर एकोणीसशे शेहेचाळीसच्या पहिल्या बैठकीचे हंगामी अध्यक्ष म्हणून डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा यांना करण्यात आलं नंतर दोन दिवसानंतर पुढली बैठक पार पडली अकरा डिसेंबर एकोणीसशे शेहेचाळीस रोजी कधी पार पडली अकरा डिसेंबर एकोणीसशे शेहेचाळीस ला दुसरी बैठक पार पडली संविधान सभेची सगळ्यात इम्पॉर्टंट ही बैठक असेल या बैठकीमध्ये अध्यक्ष म्हणून निवडण्यात आलं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यांना कायमस्वरूपीचे अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यांना संविधान सभेचे कायमस्वरूपीचे अध्यक्ष म्हणून निवडण्यात आलं खूप महत्वाची गोष्ट अकरा डिसेंबर एकोणीसशे शेहेचाळीसला दुसरी बैठक पार पडली असेल आणि या बैठकीमध्ये अध्यक्ष म्हणून डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यांना निवडण्यात आलं कायमस्वरूपीचे त्याच्यानंतर उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष म्हणून कोणाला निवडण्यात आलं तर एस सी मुखर्जी एच सी मुखर्जी यांना उपाध्यक्ष म्हणून निवडण्यात आलं त्याच्यानंतर सगळ्यात महत्वाचा प्रश्न पुढला विचारला गेला का सल्लागार म्हणून कोणाला निवडण्यात आलं भारताच्या घटना समितीचे सल्लागार आर्थिक सल्लागार भारताच्या घटना समितीचे आर्थिक सल्लागार म्हणून कोणाला निवडण्यात आलं तर बी एन राव यांना निवडण्यात आले याच्यावरती खूप वेळा प्रश्न विचारले अजून एक महत्वाचा प्रश्न असेल याच बैठकीमध्ये अकरा डिसेंबर एकोणीसशे शेहेचाळीसला का त्या ठिकाणी सचिव म्हणून कोणाची निवड करण्यात आली तर घटनेचे सचिव म्हणून कोणाला निवडण्यात आलं अनंत श्याम अयंगार अनंत श्याम अयंगार अनंत श्याम अयंगार यांना सचिव म्हणून निवडण्यात आलं पहा पहिली बैठक झाली अकरा सॉरी नऊ डिसेंबर एकोणीसशे शेहेचाळीस ला हंगामी अध्यक्ष म्हणून डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा यांना निवडण्यात आलं आणि हंगामी अध्यक्ष पदाची जी रूपरेषा आपण कोणाकडून घेतली फ्रान्सकडून घेतली पुढे पहा अकरा डिसेंबर एकोणीसशे शेहेचाळीस ला दुसरी बैठक पार पडली आणि खूप इम्पॉर्टंट बैठक असेल आय एम पी बैठक आहे या बैठकीमध्ये 
संविधान सभेचे अध्यक्ष घटना समितीचे अध्यक्ष स्थायी अध्यक्ष किंवा कायमस्वरूपीचे अध्यक्ष म्हणून डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यांना निवडण्यात आलं का जे नंतर भारताचे पहिले राष्ट्रपती झाले असेल आणि ते पटणा बिहारमधून आलेले व्यक्तिमत्व असणार आहे त्यानंतर पहा उपाध्यक्ष म्हणून कोणाला निवडण्यात आलं एस सी मुखर्जी यांना निवडण्यात आलं का जे एस सी मुखर्जी हे ख्रिश्चन समुदायाकडून येणार आहे राष्ट्रीय काँग्रेसवरती सॉरी घटना समितीत असणार एक निर्वाचित सदस्य होते त्यानंतर आर्थिक सल्लागार म्हणून बी एन राव यांना निवडण्यात आलं अतिशय कुशाग्र बुद्धिमत्तेचं व्यक्तिमत्व आणि सचिव घटना समितीचे सचिव म्हणून कोणाला निवडण्यात आलं तर अनंत श्याम अयंगार यांना घटना समितीचे सचिव म्हणून निवडण्यात आलं म्हणजे अशा प्रकारे पहिली आणि दुसरी बैठक महत्वाची जर तुम्हाला कधी विचारलं एकूण किती अधिवेशनं झाली तर घटना समितीची जे अधिवेशनं असतील लक्षात ठेवा पुढे घेतो आपण घटना समितीची जे अधिवेशनं असतील अधिवेशन किती झाले असतील तर घटना समितीचे टोटल अकरा अधिवेशन झाले असेल टोटल किती अधिवेशन झाले घटना समितीचे टोटल अकरा अधिवेशन झाले असतील आणि नंतर विचारला जातो तो सगळ्यात महत्वाचा प्रश्न म्हणजे समित्या घटना समितीच्या टोटल समित्या किती असतील तर बावीस किती समित्या असतील बावीस दहा उपसमित्या आणि बारा ज्या समित्या असतील या प्रत्येक विषयावर जर निर्माण करण्यात आलेल्या अशा टोटल बावीस समित्या होत्या अकरा अधिवेशन पार पडली शेवटचं अधिवेशन घटना समितीचं जे झालंय त्याबद्दल प्रश्न विचारलाय चोवीस जानेवारी एकोणावीसशे पन्नास रोजी घटना समितीचं शेवटचं अधिवेशन पार पडलं खूप महत्वाचा मुद्दा आहे चौदा चोवीस नोव्हेंबर एकोणावीस सॉरी चोवीस जानेवारी एकोणावीसशे सॉरी चोवीस जानेवारी एकोण चोवीस जानेवारी एकोणावीसशे पन्नास रोजी घटना समितीचं शेवटची बैठक पार पडली असेल अधिवेशन आहे सॉरी पहिली शेवटची बैठक पार पडली असेल पहिली बैठक नऊ डिसेंबर एकोणीसशे शेहेचाळीसला आणि शेवटची बैठक आहे चोवीस जानेवारी एकोणावीसशे पन्नास रोजी घटना समितीची शेवटची बैठक पार पडली ओके समित्या बावीस अधिवेशन झाले असतील अकरा पुढे जाताना सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा येतो पा प्राथमिक गोष्टी एवढ्या की या गोष्टींचा आपल्याला अभ्यास करताना लक्षात ठेवणंच गरजेचं असणार आहे घटना निर्माण करताना ज्या अकरा समित्या निवडण्यात आल्या सॉरी बावीस समित्या होत्या यातली सगळ्यात महत्वाची समिती होती ती म्हणजे कोणती प्रारूप समिती प्रारूप समिती म्हणजेच तिला नाव होतं अजून एक मसुदा समिती खूप महत्वाचा मुद्दा आहे हा मसुदा समिती लक्षात ठेवा मित्रांनो का प्रारूप समिती भारताची जी घटना निर्माण करण्यात आली ती घटना निर्मितीची पूर्ण जबाबदारी कोणावर देण्यात आली होती तर भारताच्या प्रारूप घटना समितीमध्ये असणाऱ्या प्रारूप समितीवरती मसुदा समितीवरती मग या मसु मसुदा समितीची स्थापना कधी करण्यात आली होती एकोणतीस ऑगस्ट एकोणावीसशे सत्तेचाळीस रोजी मसुदा समितीची स्थापना करण्यात आली कधी एकोणतीस ऑगस्ट एकोणीसशे सत्तेचाळीस रोजी मसुदा समितीची स्थापना करण्यात आली खूप महत्वाची गोष्ट आहे आणि या मसुदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून कोणाला निवडण्यात आले तर डॉक्टर बी आर आंबेडकर म्हणजेच बाबासाहेब आंबेडकरांना डॉक्टर आंबेडकर डॉक्टर आंबेडकर हे घटना समितीचे अध्यक्ष म्हणून त्यांना सॉरी भारताच्या प्रारूप समितीचे किंवा मसुदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना निवडण्यात आलं पहा म्हणजे पहा आपण सुरुवात करताना पाहिले घटना समितीची निर्मित स्थापना झाली सहा डिसेंबर एकोणीसशे शेहेचाळीसला पहिली बैठक भरली नऊ डिसेंबर एकोणीसशे शेहेचाळीसला पहिल्या बैठकीच्या हंगामी अध्यक्ष म्हणून निवडण्यात आलं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हाला आणि ही पद्धत आपण फ्रान्सकडून घेतली सगळ्यात आय एम पी येते अकरा डिसेंबर एकोणीसशे शेहेचाळीसला घटना समितीची दुसरी बैठक घेण्यात आली आणि अध्यक्ष म्हणून डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यांना निवडण्यात आले पुढे जाताना महत्वाचा मुद्दा उपाध्यक्ष म्हणून एस सी मुखर्जी सल्लागार होते आर्थिक सल्लागार बी एन राव सचिव म्हणून अंतश्याम अयंगार एकूण अधिवेशन झाली अकरा समित्या होत्या बावीस प्रारूप समिती किंवा मसुदा समितीचं गठन करण्यात आलं स्थापना करण्यात आली एकोणतीस ऑगस्ट एकोणीसशे सत्तेचाळीस रोजी आणि अध्यक्ष असलेल्या मसुदा समितीचे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि भारताच्या संविधान निर्मितीची पूर्णतः जबाबदारी कोणावरती देण्यात आली होती तर ती मसुदा समितीवरती देण्यात आली होती पुढे जाताना जी घटना होती या घटनेसाठी निर्मितीसाठी लागलेले दिवस आलेला खर्च या गोष्टींचा आपण विचार करणं खूप गरजेचं आहे जेव्हा आपण घटनेची पार्श्वभूमी अभ्यासतो त्यावेळेस हे गोष्टी महत्वाच्या येतात का भारताची जी घटना असेल या घटनेचा अभ्यास करताना पुढे मुद्दा येतोय का घटना मसुदा समितीनं जगातल्या साठ देशांचा अभ्यास केला किंवा साठ देशांचा सॉरी साठ देश या साठ देशांचा घटनेंचा अभ्यास केला म्हणजे तुम्हाला जर कधी विचारलं भारतानं जगातल्या किती घटनांमधून घटनांचा अभ्यास केला असेल तर जगातल्या साठ देशांच्या घटनेंचा अभ्यास करून आपली भारताचं संविधान निर्माण झालं असेल असं म्हटलं जातं एका ठिकाणी प्रश्न विचारला गेला होता का भारताच्या स्वतःच्या राज्यघटनेचं असं काय आहे आपण प्रत्येक देशाकडून काही ना काही घेतलं आहे तर आपलं स्वतःचं असं काय तर भारत जगातला एकमेव असा देश आहे का त्यांनी प्रौढ नागरिकांना सर्व प्रौढ नागरिक स्त्री पुरुष अशा सर्व प्रौढ नागरिकांना 
मतदानाचा हक्क देणारा भारत हा जगातला पहिला देश आहे हेच आपल्या राज्यघटनेच स्वतःच असं आहे बाकीचं सर्व आपण जगाच्या साठ देशांचा अभ्यास केला आणि त्याच्यानंतर काय केलं असेल तर त्या गोष्टी आपण आपल्या राज्यघटनेमध्ये इन्क्लूड केल्या मग पुढे जाताना साठ देशांचा अभ्यास कधी कधी म्हणतात खर्च किती आला असेल तर त्याला चौसष्ट लाख रुपये चौसष्ट लाख इतका खर्च आला असेल घटना निर्मितीसाठी सॉरी चौसष्ट कोटी घटनाच्या संदर्भात जेव्हा आपण विचार केला साठ देशांकडून आपण घटनेचा अभ्यास केला होता साठ घटने देशांच्या घटनांचा अभ्यास केला आणि आपली घटना निर्माण करण्यास सोयीस्कर झालं त्यानंतर ही घटना निर्मितीसाठी टोटल खर्च आला चौसष्ट लाख शहाण्णव हजार सातशे एकोणतीस रुपये बोलताना म्हटलं जातं चौसष्ट लाख रुपये ओके दिवस घटना निर्मितीसाठी लागलेले जे दिवस आहेत या दिवसांचा जर विचार केला तर दोन वर्ष अकरा महिने दोन वर्ष अकरा महिने आणि अठरा दिवस इतका कालावधी लागला फक्त दिवसात म्हटलं तर एक हजार ब्याऐंशी दिवस लागले किती दिवस एक हजार ब्याऐंशी दिवस आणि दोन वर्ष अकरा महिने आणि अठरा दिवस प्रत्यक्ष कामकाज किती दिवस चाललं एकशे पासष्ट दिवस घटनेचं जर विचारलं प्रत्यक्ष कामकाज किती दिवस चाललं तर एकशे पासष्ट दिवस चाललं असणार आहे आणि घटनाचा अंमल किंवा भारतीय लोकांनी घटना स्वीकार केली भारतीय लोकांनी घटनेचा स्वीकार कधी केला तर त्याबद्दल बोललं जातं भारतीय लोकांनी घटनेचा स्वीकार केला तो म्हणजे सव्वीस नोव्हेंबर एकोणासशे एकोणपन्नास रोजी कधी सव्वीस नोव्हेंबर एकोणीसशे एकोणपन्नास रोजी भारतीय जनतेने घटना स्वीकृत केली आम्ही भारतीय लोक ही घटना स्वीकारत आहोत आणि म्हणून भारतामध्ये सव्वीस नोव्हेंबर हा दिवस संविधान दिन म्हणून साजरा केला जातो संविधान दिवस म्हणून हा दिवस साजरा केला जातो म्हणजे पहा स्वीकार केला सव्वीस नोव्हेंबर एकोणीसशे एकोणपन्नास ला आणि हा दिवस संविधान दिवस म्हणून साजरा केला जातोय पुढे जाताना भारतीय जनतेनं जरी स्वीकार केला असेल या दिवशी परंतु घटनेचा अंमल सुरू झाला किंवा घटनेची अंमलबजावणी अंमलबजावणी घटनेची अंमलबजावणी कधी सुरू झाली असेल तर ती सव्वीस जानेवारी एकोणावीसशे पन्नास पासून सव्वीस जानेवारी एकोणावीसशे पन्नास पासून भारताच्या राज्यघटनेनुसार भारताचा राज्य कारभार सुरू झाला लक्षात ठेवा यामध्ये दोन प्रश्न विचारले जातात तो म्हणजे काय भारतीय लोकांनी घटना कधी स्वीकारली तर सव्वीस नोव्हेंबर एकोणीसशे एकोणपन्नास ला भारतीय जनतेनं घटना स्वीकारली आणि घटनेनुसार अंमल किंवा घटनेनुसार भारताचा राज्य कारभार कधी सुरू झाला तर सव्वीस जानेवारी एकोणीसशे पन्नास पासून भारताच्या संविधानानुसार भारताचा राज्य कारभार सुरू झाला आणि जेव्हा घटना अस्तित्वात आली त्या संदर्भात बोललं जातं किंवा जेव्हा घटना अस्तित्वात आली जगातली सगळ्यात मोठी लिखित राज्य घटना होती सव्वीस जानेवारी एकोणीसशे पन्नास ला घटना जेव्हा अस्तित्वात आली किंवा घटनेनुसार अंमल सुरू झाला त्यावेळेस घटनेमध्ये एकूण कलमे होती एक तीनशे पंच्याण्णव कलम होती तीनशे पंच्याण्णव प्रकरण किंवा भाग म्हणतात भाग होती बावीस आणि परिशिष्ट होत परिशिष्ट होते आठ म्हणजे पहा जेव्हा घटना अस्तित्वात आली तेव्हा कलम होते तीनशे पंच्याण्णव भाग होते बावीस परिशिष्ट होते आज आज जर विचार केला तर सगळ्या कलम उपकलमांचा विचार करता चारशे बासष्ट कलमे आहेत प्रकरण आहेत पंचवीस आणि परिशिष्ट आहेत बारा म्हणजे आज भारताच्या घटनेबद्दल असं बोललं जातं काही ठिकाणी प्रश्न आलेले आहेत जगातील पहिली घटना कोणाची असेल तर जगातली पहिली घटना जी असेल पहिली घटना जी असेल जगातली तर जगातली जी पहिली घटना असणार आहे ती म्हणजे अथेन्सची जगातली पहिली घटना अथेन्स युनान आणि जगातली पहिली लिखित घटना म्हटल्यानंतर जगातली पहिली लिखित घटना म्हटल्यानंतर ती असणार आहे अमेरिका यु एस ए अमेरिकेची राज्य घटना ऐका ज्याच्यामध्ये सात कलमांचा अंतर्भाव केला आहे अशा प्रकारे भारताच्या राज्य घटनेच्या पार्श्वभूमीचा आपण अभ्यास केलेला आहे पुढल्या टॉपिक मध्ये आपण भारताचा सरनामा पाहू का ज्या सरनाम्याबद्दल तेरा डिसेंबर एकोणीसशे शेहेचाळीस रोजी कधी तर तेरा डिसेंबर एकोणावीसशे शेहेचाळीस रोजी भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी तेरा डिसेंबर एकोणीसशे शेहेचाळीस रोजी घटना समिती समोर घटना समिती समोर सरनामा ठेवला उद्देश पत्रिका ठेवली आणि बावीस जानेवारी एकोणावीसशे सत्तेचाळीस रोजी बावीस जानेवारी एकोणीसशे सत्तेचाळीस रोजी हा उद्देश पत्रिकेचा ठराव पारित करण्यात आला अशा प्रकारे भारतीय संविधानाची आपण पार्श्वभूमी अभ्यास लिहिली आहे पुढील जो मुद्दा असेल भारताचा सरनामा असेल किंवा भारताच्या पुढील टॉपिकवरती घटनेच्या त्यावेळेस पुढील लेक्चरमध्ये आपण वक्तव्य करू माझं जे लेक्चर असेल तुम्हाला कसं वाटलं असेल लाईक करा कमेंट करा आणि शेअर करा थँक्यू